Pozwólcie, drodzy Państwo, że dziś odrobinę ponarzekam na Czechów, a właściwie przedstawię historię naszych relacji, tych relacji trudnych, które doprowadziły do dzisiejszego poważnego sporu. Otóż na wniosek Czechów mamy zapłacić olbrzymie kary Unii Europejskiej. Wyrokiem Trybunału to są olbrzymie kary, ale tak naprawdę mamy zamknąć kopalnię, której urobek stanowi 5% źródła energii w Polsce. 5% energii pochodzi właśnie z Turowa, z, z węgla brunatnego, który jest, który jest palony i, i, i porusza turbiny, które produkują energię. 5% dla całej Polski. To naprawdę poważna historia. To dramat dla polskiej energetyki. Oczywiście nie możemy do tego dopuścić. Ale dlaczego my się z tymi Czechami nie możemy porozumieć? Jak wyglądały te stosunki? Dlaczego jest tak, że dzisiaj Mamy ciche dni na linii polski rząd i premier Babisz, czeski rząd. Dlaczego, dlaczego nie ma tej pozytywnej energii, pozytywnej emocji pomiędzy naszymi narodami, przynajmniej obustronnie? I teraz zacznijmy, zacznijmy od zarania, od tego jak te stosunki kształtowały się na początku państwa polskiego, bo przecież od Czechów Mieliśmy chrzest, mieliśmy, przy, przyjęliśmy religię chrześcijańską od Czechów. To dobrawa, wchodząc w związek małżeński z, Miesz, z Mieszkiem, była tym, tym ambasadorem, tym powodem przyjęcia chrztu przez nasze państwo. A więc bardzo ważna sprawa, 966 rok to chyba apogeum dobrych podówczas stosunków polsko-czeskich, ale później już było, już było nieco gorzej. 1039 rok, najbardziej krwawy najazd Brzetysława. Proszę Państwa, najazd Brzetysława jest porównywany z potopem szwedzkim. To były olbrzymie szkody, które na terenie Małopolski, na terenie, na terenie Wielkopolski, Śląska, głównie Wielkopolski, bo tutaj była siedziba państwa polskiego, Polska poniosła. Tutaj dokonano, Czesi dokonali w, w tamtych czasach potwornych kradzieży, gwałtów, zniszczeń. Wszystko to, co było dorobkiem państwa Mieszka, państwa Bolesława Chrobrego, to zostało zniweczone, to zostało ukradzione. Do dzisiaj nie odzyskaliśmy, dzisiaj nie odzyskaliśmy relikwii świętego Wojciecha, które zostały ukradzione do Pragi. Tam są po dziś dzień. To trudne początki XI wiek, Później można powiedzieć, że w jakiś sposób byliśmy znowu dobrodziejami, nie tyle ofiarami jak w wieku XI, ale dobrodziejami dla Czechów, bo, bo przyjęliśmy Husytów, bo byliśmy gościnnym państwem, które przyjęło po porażkach ruchu husyckiego, a szczególnie po bitwie pod Białą Górą, wielu uciekinierów, protestantów stamtąd, braci czeskich, który przy, których przyjmowaliśmy gościnnie, na przykład w wielkopolskich szamotułach, tu znaleźli swój dom. Więc, więc Polska w tamtych czasach y, była otwarta, była y, albo ofiarą, albo, albo dobrodziejem dla Czechów. Czechów, którzy po tej bitwie w 1620 roku właściwie stracili elitę, właściwie stracili szlachtę. To jest naród porównywany, jeżeli chodzi o strukturę, z ukraińskim. Tutaj elity były niemieckie, bo Niemcy tak naprawdę podbili te tereny i, i podporządkowali je sobie, przynajmniej w sensie, w sensie zarząd, zarządzania tym państwem przez, przez właśnie niemieckie elity. I, i, i szlachta to, to Niemcy, a, a lud to właśnie, to właśnie byli Czesi, tak jak tak jak na Ukrainie, że szlachtą na Ukrainie i tą elitą byli Polacy, a, 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 a poddanymi, a, a właśnie tworzącymi tą kulturę ludową, te, te niższe warstwy społeczne, no to byli Ukraińcy. No i tak samo można to porównać, że było w Czechach. Elita niemiecka, lud czeski i chyba, i chyba gdzieś ta struktura do dziś do dziś pokutuje ten, ten swoisty problem, a być może i syndrom sztokholmski wobec Niemców, który gdzieś można odnaleźć, to, to swoiste poddanie się, które można gdzieś od, odnaleźć w kolejnych etapach historii Czech. 
No i, no i wreszcie trzeba dojść w tym opowiadaniu o tych węzłach, o tych słupach milowych historii polsko-czeskiej do, do roku 20, kiedy myśmy mieli kłopot z Sowietami, kiedy myśmy walczyli o życie, a oni tymczasem zabrali nam za Oldzie część terenów polskich, gdzie była większość Polaków, gdzie żyła większość Polaków i tam krwawo odbito te tereny. Czesi to zrobili oczywiście, mordując yy, także wbrew konwencjom żołnierzy, ludność cywilną, odbili yy, yy, Zaolzie, czy właściwie je zajęli, bo, bo wcześniej przecież nie było ich, a jedynie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, którego byli częścią, a więc, a więc rok 20 był kolejnym ciosem, który zadali nam Czesi, bez wzajemności. Ja tu opowiadam tą historię, pokazując, pokazując to, jak, jak, jak to okupujemy naszą taką przyjaźń, otwartość wobec Czechów, no na przykład tą sprawą Zaolzia. I tutaj w 38 roku oczywiście po traktacie monachijskim nastąpiło to zwrócenie, to, to, to zbrojne najście na Zaolzie. To, to na pewno nie było eleganckie z polskiej strony, że razem z Niemcami dokonaliśmy swoistego rozbioru Czechosłowacji, zabierając ten, ten skraweczek terytorium, no ale w tym kontekście historycznym wcześniejszego jego odbicia, tak jak już powiedziałem, może nieprecyzyjnie przez Czechów, no to się wydaje być działaniem oczywistym i może nie w czasie, ale jednak sprawiedliwym z punktu widzenia właśnie ciągłości historycznej. No więc i to był rok 20. Potem jeszcze trzeba wspomnieć epizod jednoznacznie negatywny z naszej strony, choć, choć Polska wtedy nie była krajem wolnym. Polska nie była krajem niepodległym, więc trudno przypisać Polakom to, że w 1968 roku brali w interwencji udział sowiecki po praskiej wiośnie, po tym, co się wydarzyło w Czechach, po, po Dubczeku, po, po, po próbie wybicia się Czechów na niepodległość. Tam brały udział polskie wojska, polskie dywizje zmechanizowane, polskie czołgi, polskie tankietki, jak mówi poeta, znalazły się nad Wełtawą. To był dramat, ale pamiętajmy, że, że my nie byliśmy wtedy krajem niepodległym, więc, więc trudno narodowi przypisywać takie intencje. Byliśmy bezwolnym tutaj wykonawcą sowieckich decyzji. I, i, i tak naprawdę to właśnie ten akt, te, te, ten udział polskim w interwencji zaważył na współczesnej świadomości Czechów. I przez kolejne dekady z tego powodu mieli do nas największą rezerwę. Oczywiście także z powodu kompleksów, bo jednak Polska to kraj dumny, to kraj szlachetnych, szlachetnych aktów, dobrej historii, poświęcenia. Tego nie mogli odnaleźć w swojej historii Czesi i na pewno, na pewno ten kompleks budował agresję wobec Polaków, ale, ale ten 68 rok był tutaj pretekstem do fali nienawiści, do fali może nie tyle nienawiści, ale niechęci do Polaków i on do dziś jako, to, jako ten gwóźdź w bucie funkcjonuje w naszych relacjach. Wydawało się, że doświadczenie wspólnej komunistycznej historii powinno nas pojednać, powinno dać nam zrozumienie tych przeszłych błędów i przeszłych wpadek, jeśli tak można powiedzieć, polskich nie polskich właściwie decyzji, ale w których uczestniczyli Polacy, tak jak już mówiłem, to wspólne doświadczenie jednak nie zadziałało. To jest troszeczkę inny kraj, tak jak już mówiłem, inaczej skonstruowany, to, to społeczeństwo jest, jest inne. Też religijność Czechów tak naprawdę nie istnieje, Czesi są ateistami. Tu komunizm bardzo skutecznie zadziałał w, w latach 45 i późniejszych, więc, więc i, i ta duchowość, i ta mentalność tu jest różna, choć świetnie reagujemy na twórczość filmowców czeskich, na, na, na filmy, które stamtąd pochodzą, na, na literaturę, Haszek, Havel, to są lubiane przez, to są lubiani przez Polaków autorzy, no ale jednak, jednak ten dysonans jest, te różnice są i one też u tych bardzo pragmatycznych, do bólu pragmatycznych Czechów i one też tutaj zaważyły na, na sprawie Turowa 
i myślę sobie, że, że w, w tej warstwie mentalnej, bo w, oczywiście są też dyplomatyczne arkana i o nich tutaj nie mówię, no prób, próbuję wywieźć, wywieźć tło tego sporu, jego kontekst z wydarzeń historycznych, to, to, jednak, to jednak właśnie to, to są te powody takiego, a nie innego nastawienia. Bo z drugiej strony, na przykład my, jakoś safandulsko, jakoś mało zdecydowanie domagamy się na przykład od Czechów oddania nam 365 hektarów, które w ramach korekty granic i umowy międzypaństwowej z roku 1958 są nam cały, cały, cały czas winni. Tam w okolicach Kudowy Zdroju y, cały czas pozostaje pod swoistym zaborem czeskim spora, y, spore terytorium, terytorium wielkości, może nie jakieś tam bardzo duże, ale jednak wielkości Monako, nieco większe nawet niż Monako, które ma 300 hektarów, około, czy kilkukrotnie większe niż Watykan, no więc coś takiego okupują de facto Czesi i my ze swojej strony, zobaczmy jak, jaka tu symetria, Czesi wnioskują, twardo negocjują, żądają od nas wielkich pieniędzy i pozywają nas do Unii Europejskiej, a my od 58 roku nie reagujemy zdecydowanie na to, że okupują część naszego terytorium. Może to mógł być, mógłby być element jakiejś negocjacji w sprawie Turowa. No ale nawet jeśli by policzyć te pieniądze, gdyby nawet policzyć tylko, bo to bezumowna przecież, to bez, bezumowne zajęcie, bezumowna dzierżawa terytorium 365 hektarów przez Czechów, które nam ucieli spod Kłodawy, spod Kudowy, przepraszam, Kłodawa to koło Konina, to aż tak daleko nie zaszli. Więc, więc to spore terytorium, które nam wyjęli, i, i bezumownie użytkujemy. No, więc, więc nawet jakby tylko policzyć te, te koszty tej bezumownej, a bezumowna to wiadomo, w, w procesach cywilnych traktuje się to najwyższą stawką, taką dzierżawę, prawda? Ale nawet policzyć, jakby tu chodziło o rentowność średnią rolniczą, no to 2000 za hektar. To ja sobie tutaj obliczyłem, że to jest przez te 63 lata 45 milionów, czy, czy, przepraszam, 400, 45 milionów złotych samego sote, tylko czynszu dzierżawnego, a odsetki, a arkana tej bezumowności, ten kontekst prawny, to, to oni są nam winni grubo ponad 100 milionów, można tak spokojnie liczyć. I to, i to w taki właśnie paskudny sposób, że tak powiem, zagarnięte.